中国出了个田径天才少女， 1 4岁跑完100米只需要11秒 57， 甚至轰动体育总局，表示她有奥运国手水平。她在决赛中的表现惊呆众人，跑着跑着就连对手都失踪了。画面中只有她一个，比日本第一天才少女三好美羽都强。这个姑娘就是出生于2008年的陈于贤，还是初中生的她就已经是国家一级运动员了。这个女孩的天赋十分强，她甚至在没有专业教练的指导下就获得国内冠亚军近七十次。而她最近一次突破自我是在2023年4月27日，中国中学生田径精英赛，同时也是 U15 世界中学生夏季运动会。田径选拔赛，陈于协站在女子100米预赛上。在这场比赛中，陈于协位于第三跑道的位置。让我们看到这场比赛吧。陈于协跑得非常快，起步就很稳。在比赛30米后，陈于协就拉开了差距。在后半程里，陈于协越跑越快，直到最后10米才开始减速。他的实力简直不像是参加初中比赛的。最终，陈于协跑出了11秒75的好成绩，以第一名成绩晋级决赛。而第二名黄哲如则是跑出了12秒55。这放在初中组还是可以的。但是陈于协的实力太过强大，让我们看到决赛，陈于协还是第三道的位置。这一次，小姑娘十分认真，并且严阵以待。陈于协直接拉爆了第二名，身后形成真空地带。陈于协第一个冲过了终点，成功拿下100米冠军。陈于协当之无愧的第一，他跑出了11秒57。这个成绩有多恐怖啊！男子100米国家二级运动员的标准是11秒 74， 女子100米国家一级运动员的标准是12秒33。陈于协才14岁就已经达到了这一项标准。还是一位宁波中学生的陈于协，除了100米外，更强的是在200米赛场的表现。还是在今年四月份，陈于协比赛当天，当时甚至是逆风，陈于协位于第八道的位置。但是比赛开始后，陈于协的表现就让大家震惊了，起跑速度还是后程实力，展现出来的都是超越年龄的能力。最终，陈于协跑出了23秒61的好成绩，成功拿下比赛冠军。可以说，这个成绩是达到了奥运国手水平。这个小姑娘竟然在100米和200米都跑出了这么好的成绩，而且全都达到国家健将水平。未来太让人期待了，小姑娘坚信未来的田径之路一定有她。如果你喜欢的话，点赞、评论、关注都是最好的支持，这对我真的真的很重要。谢谢大家，咱们下期再见。十六岁拿下世界中学生田径冠军，百米跨栏十三秒二七，人称女刘翔。二零一九年天降一位田径天才少女，她就是夏思宁，就是这位长相清秀、看起来毫无攻击力的女生，却让全国田径摔掉下巴。那是在二零一九年的二青会上，夏思宁来自湖南邵阳，非常的年轻，只有十六岁，是一名高中生，没有引起大家的注意。直到比赛开始的时候，大家才开始被她吸引。年轻的运动员，一百米栏，这个栏栏间八米五，栏价只有七十六。难道因为他的能力啊、力量、啊、专项能力肯定都是相对比较足？比赛开始，夏思宁快速的跨过一个又一个障碍，身边的对手完全被他的速度碾压。夏思宁的身边已经没有人了，第二名只能看到他的脚后跟。好的能力，这个。水平差距还是很大。夏思宁冲过了终点， 1 3秒27。他跑出了中国少年100米的新纪录，女子100米栏被夏思宁打破了。经此一役，夏思宁火爆全网。但是事实上，夏思宁早在参加比赛之前，就已经在世界中学生田径锦标赛上、女子100米栏的项目上夺得了一个冠军。这些成绩表现出夏思宁在田径方面的天赋是天才级别的。当然，就这些成就还不足以让大家认为她会是女刘翔。直到大家发现夏思宁的主业是一名高中生，平常最最重要的事情是学习文化知识，田径只是副业，每天要花大量的时间来巩固学习。夏思宁花在田径方面的时间，相比于文化课不算多。就这样，夏思宁也只练习了四年，在比赛中一鸣惊人，打破了全国少年纪录。其实，在比赛那一天，夏思宁正好处于生理期，身体不适，非常疲惫。但是这位年轻小将积极比赛，咬牙坚持，奋力拼搏，终于夺得冠军。呃，速
动作能力是绝对优势，所以他在一百米栏当中呢，是占得了先机。这个过栏的时候，只要这个空摆一形成，不太影响自己的栏间的卡，就形成了不错的一个过栏。因为这个确实是非常矮，女子少年组的七十六的。大家看到跨栏的，尤其是女子啊，一百米栏，无论是夏思宁才十六岁就展现出惊人的天赋，或许她就能走出刘翔一样的风采呢？你期待夏思宁她把中国女子田径带到世界的舞台吗？